प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आज के अर्थनीति द्वित वर्ष गणितिक अर्थनीति मैथमेटिकल इकोनमिक्स डिफारेंसियल इक्ुएशन तृत्य क्लस करब इतिम्य प्रथम एवं द्वित क्लस कर आज के तृत्य क्लस करब अत्यंत इम्पोर्टेंट एक प्रश्न समाधान करब एवं मन करी आज के नतून किस आलोचना करब ना अवश्य प्रश्न देखे अनेक नतून मन होते कि डिफारेंसियल इक्ुएशन प्रथम क्लस और द्वित क्लस कर फिली मन करी आज के क्लस करारा कि शेष हो गए आज के देखते एक चाहिदा समीकरण देवल टू आलफा माइनस बीटा पी बला आलफा गेटर दें जिरो बीटा गेटर दें जिरो एर मान आलफार मान धनत्मक ग्रेटर दें जिरो मान कि आलफार मान धनत्मक बीटा ग्रेटर दें जिरो बीटा एर मान हम धनत्मक जोान समीकरण टू माइनस गामा प्लस डेलपी एखे गामा गेटा दें जिरो डेल गेटा दें जिरो अर्थात गामार मान धनत्मक डेल एर मान कि धनत्मक बला दाम समयपथ निर्णय करो दाम समय पथ निर्णय करो जख पी जिरो इक्ल टू जिरो एवं समय समय दाम परिवर्तनशीलतार हार अतरिक्त चाहिदारतरिक्त चाहिदारे समानुपातिक आज के प्रश्न हम दाम समय पथ निर्णय करते हैं जख पी जिरो टू जिरो एवं समय दाम परिवर्तनशीलतारनशीलतार हार परिवर्तनशीलतार हार अतरिक्त चाहिदारे समानुपात सम्पर्क आबद्ध शर्त भित दाम समय पथ बैर करते एक जिस मन रखते गत क्लस डिफारेंसियल इक्ुएशन निर्दिष्ट समाधान बैर कर आज के निर्दिष्ट समाधान बैर करब आज के निर्दिष्ट समाधान बैर करब और ये निर्दिष्ट समाधान दाम समय पथ यह निर्दिष्ट समाधान दाम समय पथ अतए दाम समय पथ टाइम पाथ समय पथ शुने भय पवार कि नहीं गत क्लस निर्दिष्ट समाधान डिफारेंसियल इक्ुएशन आजकल क्लस ये जा दाम समय पथ समय ग्याख्या विश्लेषण करब आजकल आलोचन जावर पूर्व एक विषय तुले धर से चार अनुपात आठ आठ अनुपात षोलो ये अनुपात ये समानुपात सम्पर्क कि सम्पर्क समानुपात सम्पर्क क्यों चार अनुपात आठ मान कि वन अनुपात टू वन इज टू टू 
8 on upper 16 माने कि 1 is to 2 और थात पूर्वो राशी यह उत्तर राशी एटा जिदी बारे एटा जिदी बारे कि अनुपात की आछे ठीक आछे एज जुन्न एखाने एई दूटे राशी रिवी तोरे समानुपातिक सम्पर को रहे छे एकन समानुपातिक सम्पर के खेत्रे एई दूटे रिवी तोरे एक्टा इक्वेशन समता आमरा की करते पारी देखाते पारी की देखाते पारी आमरा एक्टा समता की करते पारी देखाते पारी एकन प्रस्ण हो छे की भावे देखा वो? तो थोड़ी four is to eight, eight is to sixteen, one is to two, one is to two. ए चार आठ होए चार आठ तोड़ी किस होते बने इतने इतने के ए धोल्लम इतने की धोल्लम, बी धोल्लम। ए और ए अनुपात बी टक कोता थक बे one is to two, माने शामिल उपातिक शंपोल को। अन ए दूध टाइप इतने हमारे एक टा शामिल शंपोल को आन बो शेरी भावे a equal to j b जे होच्छे समानुपातिक द्रुव ए समानुपातिक द्रुव के माध्यम में अम्रा ए दूसरे भीतर की कर बो शंपर को आन बो ए जेटा होच्छे समानुपातिक द्रुव अमार ए उदाहरण है समानुपातिक द्रुव जेर मान होच्छे टू अमार ए उदाहरण है समानुपातिक द्रुव जेर मान होच्छे कतो टू अत ए इक्वल टू कतो ट्वाइस बी ए इक्वल टू ट्वाइस बी एक नंबर देखी जो दी अभी भूल बोले ची हमारे उदाहरण है शामानुपातिक द्रुव केर बोल मान होते हैं हाँ कतो बोले ची शामानुपातिक द्रुव केर मान होते हैं हाफ एक नंबर देखी जेर मान टा हमारा हाफ बोले ची एक नंबर जिधे हमारा बीटा कतो 8 जो दी थोड़ी, बीटा जो दी 8 थोड़ी, तो ए कोतो, 4, आम्रा बी जो दी 16 थोड़ी, ए कुड हाफ इनटू 16, तो ए कोतो, 8, ए जी एर मांटा आम्रा पे गलम, तो ले मैं आवारों बोल ची, एक तो भालो कड़ी ख्याल करा दौर कर, 4 इस तू 8, हो जो 1 इस तू 2 चार बेरे आठ होलो, आठ बेरे शुलो होलो, eight is to sixteen, वही one is to two, अनुपात किया चे, एक ही आचे, एट के बाला इश्वरानुपातिक शंपर को, लेकिन चार आठ प्रतिक ये दरा प्रकाश कल्लम, आठ शुलो के प्रतिक बी दरा प्रकाश कल्लम, ए दो टोरा प्रतिक ए आर बी भी तोरे, जो दी श्वरानुपातिक शंपर को है, तले ऐटा के श्वरा, ऐटा के श्वर जेर माध्यम में ए आर बी भी तरह समाता तोड़ी करते पड़े ए इक्वल टू जे बी ऐसा ने समानुपातिक द्रुवक जेर मांटा कोतो बे आम्रा देखे चे जेर मांटा हो बे हाफ हो बे और तब समान हो बे ए इक्वल टू हाफ बी जो उन बी जुदी आठ हो ए कोतो फोर ना बी आठ पुशी ची ए कोतो फोर बी शुला होले जागे कोतो आचे तले देखा गया लो ये ए अनुपात बीर भी तो रे समता स्थापन करा जाए शमानुपातिक द्रुवक जेर मध्य में ए भी शोय टा आमादेर के की करतो हबे मोने रखतो हबे ए भी शोय टा आमादेर के गुरुत्तो शाह कारे की करतो हबे मोने रखतो हबे एक बार आरेक टा भी शोय अभी बोल ची शेटा मोने रखतो हबे शेटा होत समोजातियों अंतरक समी करने साधारण रूप नान होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एर साधारण रूप अमेट के इबाब लिखी डीपी बाय डीटी इक्वल टू बीवाई इक्वल सॉरी बीपी इक्वल टू सी नान होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एर साधारण रूप क्या बोले ची डीपी बाय डीटी प्लस बीपी इक्वल टू सी 
আমরা অবশ্য গত ক্লাসে পির পরিবর্তে ওয়াই প্রতীকটা ব্যবহার করেছিলাম যদি এখানে ওয়াই যদি থাকত তাহলে আমি সাধারণ রূপটা বলতাম ডিওয়াই বাই ডি টি প্লাস বিওয়াই ইকুয়াল টু সি এখানে সিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আমার কাজ হচ্ছে এই যে চাহিদা সমীকরণ দেওয়া আছে আর যোগান সমীকরণ দেওয়া আছে আমাকে বলেছে দামের সময় পথ বের করো আমার কাজ হচ্ছে এই চাহিদা সমীকরণ এবং যোগান সমীকরণকে নন হোমোজেনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই প্যাটার্নে কি করা স্থাপন করা যখনই আমি এই চাহিদা এবং যোগান সমীকরণকে নন হোমোজেনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অসম জাতীয় আন্তরক সমীকরণের যে প্যাটার্নটা দিয়েছে এই প্যাটার্নে যখন আমি কি করব ট্রান্সফার করে ফেলব আমার কাজ শেষ কারণ এই প্যাটার্নে ট্রান্সফার করার পর এটার সমাধান আমরা গত ক্লাসে কি করেছি শিখে ফেলেছি এটা সমাধানের জন্য প্রথমে এটাকে সমজাতীয় অন্তরক সমীকরণে রূপান্তর করতে হবে মানে এখানে জিরো দিতে হবে দিয়ে পিসি আগে ছিল ওয়াইসি এখন কি পিসি কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনের মান বের করতে হবে এরপরে আগে ওয়াই সমান কে ধরেছিলাম এখন পি সমান কে ধরে কের মান বার করে আমরা পিপি আগে ছিল ওয়াইপি পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল এখন পিপির মান বার করব বেস তাহলে ওয়াইসি আর পিপির মান পিসি আর পিপির মান বের করার সাথে সাথে এটার সমাধান হয়ে যাবে অসম জাতীয় অন্তরক সমীকরণের আর এই সমাধানটা হচ্ছে আমাদের দামের সময় পথ কেন দামের সময় পথ বলা হয় এটা সমাধান বের করার পর আমি বলব তাহলে এখন আমার কাজ কি আমার কাজ হচ্ছে দামের সময় পথ বের করা আর এই দামের সময় পথ বের করার জন্য আমার কাজ হচ্ছে এই চাহিদা এবং যোগান সমীকরণকে অসম জাতীয় অন্তরক সমীকরণ ঠিক এই ধাচে এই প্যাটার্নে কি করতে হবে নিয়ে যেতে হবে মনে রাখতে হবে ডিপি বাই ডিটি সহগ ওয়ান প্লাস বিপি এখানে পি থাকবে এখানে বি থাকবে সহগ ইকুয়াল টু সি কনস্ট্যান্ট মানে এখানে কোনো পি থাকবে না ডান দিকে কোনো টি থাকবে না এখন আমরা কাজ শুরু করব কাজ শুরু করতে হবে প্রশ্নের আলোকে প্রশ্ন কি বলেছে সময়ের সাথে দামের পরিবর্তনশীলতার হার সময়ের সাথে দামের পরিবর্তনশীলতার হার এটাকে কিভাবে প্রকাশ করা যায় এটাকে প্রকাশ করা যায় এইভাবে ডিপি বাই ডিটি সময়ের সাথে দামের পরিবর্তনশীলতার হার আমরা জানি ডি ডি এক্স ওয়াই এটার অর্থ হচ্ছে এক্সের এক একক পরিবর্তনের ফলে ওয়াইয়ের পরিবর্তন এটা হচ্ছে সময়ের এক একক পরিবর্তনের ফলে দামের পরিবর্তন অর্থাৎ সময়ের সাথে দামের পরিবর্তন ছিল তার হার অতিরিক্ত চাহিদার সাথে কার সাথে অতিরিক্ত চাহিদার সাথে সমানুপাতিক সম্পর্ক আবদ্ধ সমানুপাতিক সম্পর্ক এই চিহ্নটাকে বলা হয় সমানুপাতিক চিহ্ন কার সাথে অতিরিক্ত চাহিদার সাথে কিউডি মাইনাস কিউএস এই তো লেখা হয়ে গেল প্রশ্ন যা বলেছে প্রশ্নের আলোকে আমরা কি করেছি আমরা লিখেছি আমরা প্রশ্ন যা বলেছে তার বাইরে আমরা এক বিন্দু আমরা কিন্তু যাই নাই আমাদেরকে বলেছে সময়ের সাথে দামের পরিবর্তনশীলতার হার আগে এই কথাটা বুঝি সময়ের সাথে দামের পরিবর্তনশীলতার হার ক্যালকুলাস পদ্ধতি হচ্ছে ডিপি বাই ডিটি অর্থাৎ পিকেটির সাপেক্ষে অন্তর্কলন করতে হবে অতিরিক্ত চাহিদার অতিরিক্ত চাহিদার সাথে অতিরিক্ত চাহিদা মানে কি চাহিদা মাইনাস যুগান কিউডি মাইনাস যুগান সমানুপাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ এই যে সমানুপাতিক সম্পর্ক একটু আগে আমি বলেছি সমানুপাতিক সম্পর্ক আবদ্ধ হলে এই লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড এর ভিতরে সমতার সম্পর্ক কার মধ্যে এই লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড এর ভিতরে কি হবে সমতার সম্পর্ক আসে 
সমানুপাতিক ধ্রুবকের মাধ্যমে মনে করি সেই সমানুপাতিক ধ্রুবক হচ্ছে যে তাহলে আমি কি লিখতে পারি ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু জে কিউডি মাইনাস কিউএস এখানে যে সমানুপাতিক কি ধ্রুবক আর যে গেটা দেন জিরো মানে যে এর মানটা ধনাত্মক হবে আর এটা হচ্ছে সমানুপাতিক ধ্রুবক এটা কেন সমান হয় আজকের ক্লাস শুরুতেই কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করেছি তাহলে সমানুপাতিক ধ্রুবক যে এর মাধ্যমে লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড কি করলাম সমান করলাম এখন এখন কিন্তু আমার কাজ কি এই প্যাটার্নে যাওয়া এটা আমার টার্গেট আমার টার্গেট কোন প্যাটার্নে এই প্যাটার্নে চলে যাওয়া তবে এই প্যাটার্নে তো আমি হঠাৎ করে যেতে পারবো না আমাকে আস্তে আস্তে কি করতে হবে আমাকে যেতে হবে আমাকে সরল করে কি করতে হবে যেতে হবে আমি দেখছি ডিপি বাই ডিটি সমান যে কিউডি মানে অতিরিক্ত কিউডি মানে চাহিদার পরিমাণ কত আছে আলফা মাইনাস বিটা পি কিউডির জায়গায় মাইনাস ব্র্যাকেট দিলাম যেহেতু মাইনাস আছে কিউএস এর মান বসানোর আগে মাইনাস আছে মাইনাস দিয়ে ব্র্যাকেট দিলাম কিউএস এর মান মাইনাস গামা প্লাস ডেন পি এই তো আমি কি করলাম মান বসালাম কার ডিপি বাই ডিটির মান বসালাম আমি মান বসালাম ডিপি বাই কি ডিটি একটু বড়ে করে দিলাম বোঝার সুবিধার্থে দেখার সুবিধার্থে ডিপি বাই ডিটি সমানুপাতে কিউডিও মাইনাস কিউএস পরের লাইনে যে দিয়ে সমান করলাম কিউডির মান এটা বসালাম কিউএস এর মানে এটা বসালাম মাঝখানে কি আছে মাইনাস চিহ্ন আছে এটাকে হিসাব নিকাশ করব আর মাথার ভিতরে টার্গেট কোনটা এই প্যাটার্নে কিন্তু নিয়ে যাওয়া কোন প্যাটার্নে এই প্যাটার্নে নিয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে আমার কি টার্গেট আমরা এই প্যাটার্নে কি করব আমরা নিয়ে যাব এটা হচ্ছে টার্গেট এখন আমি যেহেতু ডাক লেখা হয়ে গেছে এটা আমি একটু মুছে ফেলতেছি এখানে একটু লেখে নিচ্ছে আমার ইনফরমেশন ছিল পি জিরো ইকুয়াল টু কত জিরো ইনফরমেশন কি ছিল পি জিরো ইকুয়াল টু জিরো এখন আবার লিখি আমি শুরু করি ডিপি বাই ডিটি ডিপি বাই ডিটি জে জে লেখলাম আলফা মাইনাস বিটা পি আলফা মাইনাস বিটা পি মাইনাস মাইনাস এ প্লাস গামা প্লাস গামা প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ডেল পি মাইনাস ডেল পি ইকুয়াল সরি এই হয়ে গেল অর্থাৎ আমি কি লিখেছি যে লিখেছি আলফা লিখেছি মাইনাস বিটা পি লিখেছি মাইনাস মাইনাস এ প্লাস গামা লিখেছি মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস ডেল পি লিখেছি এরপর আমি আর একটু সরল করি ডিপি বাই ডিটি ডিপি বাই ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু জে আলফা জে আর আলফা গুন দিলাম মাইনাস জে বিটা পি এটা এটা গুন দিলাম প্লাস জে আলফা আর প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস জে ডেল পি তাহলে আমি কি করেছি এইটা এটা গুন দিয়ে জে আলফা লিখেছি জে এর সাথে এটা গুন দিয়ে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস জে বিটা পি লিখেছি প্লাস এ প্লাস এ প্লাস জে আলফা লিখেছি প্লাস এ মাইনাস এ কি মাইনাস জে ডেল পি লিখেছি আমি এক কাজ করি এটাকে একটু উপরে লিখে দিচ্ছি ডিপি বাই ডিটি সমান কত সরি ডিপি বাই ডিটি প্লাস বিপি ইকুয়াল টু সি যে জেনারেল ফর্ম
আমাকে এই ফর্মে যেতে হবে এই ফর্মেটে আমাকে যেতে হবে আমি এতটুকু এসেছি ভালো করে তাকাই সমান চিনের ডান দিকে কে আছে কনস্ট্যান্ট সমান চিনের ডান দিকে কনস্ট্যান্ট আর বাম দিকে কে আছে ডিপি বাই ডিটি বিপি মানে পি আর টি কোথায় থাকবে পি আর টি সমান চিনের বামে থাকবে ভালো করে লক্ষ্য করি আমরা সমান চিনের বামে পি টি থাকবে আর ডান দিকে কে থাকবে কনস্ট্যান্ট আসি আমরা কি করতে পারি দেখি ডিপি বাই ডিটি কোথায় থাকবে সমান চিনের বামে বামে রেখে দিলাম যে আলফা ইট ইস কনস্ট্যান্ট যদি একসাথে পি যুক্ত থাকতো তাহলে এটা সহগ হয়ে যেত এবং পি থাকার কারণে এটা সমান চিনের বামে থাকতো যেহেতু পি নাই টি নাই অথবা এটা শুধুমাত্র কনস্ট্যান্ট যে আলফা সমান চিনের কোথায় থাকবে ডানে থাকবে মানে যেখানে আছে সেখানে মাইনাস জে বিটা পি পি আছে না পি থাকলে কোথায় চলবে জমা সমান চিনের বামে পি থাকলে সমান চিনের বামে অতএব মাইনাস জে বিটা পি এই সমান চিনের কোন দিকে চলে আসবে বামে প্লাস জে বিটা পি যে আলফা ইট ইস কনস্ট্যান্ট সমান চিনের ডানে আছে যা আছে তাই থাকবে জে ডেল পি কে আছে পি আছে সমান চিনের বামে চলে আসবে প্লাস জে ডেল পি সমান এখানে কে থাকবে জে আলফা প্লাস ভুল করলাম জে আলফা ও সরি এটা জে গামা এটা হচ্ছে কত জে গামা জে গামা তাহলে জে আলফা প্লাস समान चीन बामे पी एरा समान चीन बामे जरा जुक्त समान चीन बामे और पी टी थे शुद्म कन्सटैंड समान चीन डाने তাহলে আমরা এই সমীকরণটা একটু ভালো করে লক্ষ্য ডিপি বাই ডিটি সমান চিনের বামে আছে থাকবে এখানে পি আছে বামে চলে আসবে এখানে পি আছে বামে চলে আসবে যে আলফা জে গামা ইট ইস কনস্ট্যান্ট স সমান চিনের ডানে থাকবে যে আলফা প্লাস জে গামা আর মাইনাস জে পি টাপি বামে আসলে প্লাস হয়ে গেল মাইনাস জেড এল পি বামে আসলে কি হয়ে গেল প্লাস হয়ে গেল এরপরে আমরা কাজ করি আমাদের কিন্তু এই ফর্মেটে যেতে হবে বারবার বলছি কোন ফর্মেটে এই ফর্মেটে ডিপি বাই ডিটি প্লাস পির সহগ কত বি পির সহগ বি এই ফর্মেটে সাজাবো এখানে জে পি কমন জে জে পি পি কে কমন জে পি কমন তাহলে জে পি যদি কমন থাকে তাহলে কত হলো বিটা প্লাস ডেল জেপি যদি কমন আসে তাহলে বিটা প্লাস ডেল ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি জে আর পি কমন জে পি কমন তাহলে থাকে কে বিটা প্লাস ডেল তাহলে আমরা এক কাজ করি আমি এই ফর্মোটে লেখবো তো তাহলে এখানে পিটাকে এখানে না লেখে কোথায় লেখলাম ডানে फर्मेट हो ग সেটা কি এই ডিপি বাই ডিটি পেয়ে গেছে প্লাস বিপি বির জায়গায় কে আছে জে ইন্টু বিটা প্লাস ডেল বির পরিবর্তে কে আছে বির পরিবর্তে আছে জে ইন্টু বিটা প্লাস ডেল আর সি এর পরিবর্তে আছে জে আলফা প্লাস গামা এই যে আমি দাগ দিয়ে দেখলাম এটা হচ্ছে বি আমি দাগ দিয়ে দেখেছি যে আলফা প্লাস গামা হচ্ছে কত সি 
এইটা হচ্ছে আমার অসম জাতীয় আন্তরাক সমীকরণ এই অসম জাতীয় অন্তরক সমীকরণের নির্দিষ্ট সমাধান হচ্ছে আমার দামের সময় পথ এখন আমাকে নির্দিষ্ট সমাধান কি করতে হবে বের করতে হবে অতএব মার্কেট মডেলের অঙ্ক এভাবে দেওয়া থাকবে তারপর প্রশ্ন যদি বলে দামের সাথে সময়ের সাথে দামের পরিবর্তনীয়তার হার ডিপি বাই ডিটি অতিরিক্ত চাহিদার সাথে কিউডিউ মাইনাস কিউএস সমানুপাতিক সম্পর্ক লেখে যে দিয়ে সমান করে মান বসিয়ে আমরা এই ফর্মেটে যাব আমাদের যাওয়া হয়ে গেছে এখন এইটাকে আমি একটু উপরে লিখছি অঙ্ক করার সুবিধার জন্য আমি এটা মুছে ফেলছি পুরাটাই কারণ আমার জায়গার সুবিধার জন্য তাহলে এখানে কত লেখব ডিপি বাই ডিটি প্লাস জে বেটা প্লাস ডেল তারপর কত পি সমান জে আলফা প্লাস গামা ডট ডট কয় নাম্বার এক নাম্বার এখানে এক নাম্বার দেওয়ার কথা ছিল আমি একটু উপরে লেখলাম আরই আমার সুবিধার জন্য এখন আমাকে কি করতে হবে এই অসম জাতীয় আন্তরক সমীকরণের সমাধান করতে হবে তাহলে আমরা ওই যে আগে নেমে ডট ডট কি দিয়েছি ওয়ান ঠিক আছে এরপর আমরা লিখব দামের সময় পথ দামের আগে লিখেছিলাম সাধারণ সমাধান এখন লেখব দামের সময় পথ পি ব্র্যাকেটের টি ইকুয়াল টু পিসি প্লাস পিপি ডট ডট কয় নাম্বার দুই নাম্বার আগে লিখেছিলাম এইভাবে ওয়াই ব্র্যাকেটের টি ওয়াই সি প্লাস কত ওয়াই পি ডট ডট কয় নাম্বার আগে এইভাবে ছিল যেহেতু আমার ওয়া পির জায়গায় কি ছিল ওয়াই ছিল এখন যেহেতু পি আছে ওয়ার জায়গায় পি লিখবো ওয়াই জায়গায় পি লিখবো ওয়ার জায়গায় পি লিখবো সি পি যা আছে তাই এরপর আমাকে লিখতে হবে কি লিখবো পিসি সমান কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন আর পিপি সমান পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল পিপি সমান পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল তাহলে আমাদের পিসি সমান কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন আর পিপিটা হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল এই দুটার মান বার করব এইটা আমরা লিখব এটা লেখার পর আমরা লিখব পিসি বের করার জন্য এক নংকে সমজাতীয় অন্তরক সমীকরণে রূপান্তর করা হলো কি বের করার জন্য পিসি বের করার জন্য এক নংকে সমজাতীয় আন্তরক সমীকরণে রূপান্তর করা হলো কথাটা আমাদেরকে লিখতে হবে এখানে পিসি বের করার জন্য এক নংকে সমজাতীয় অন্তরক সমীকরণে রূপান্তর করা হলো এই কথাটা লেখার পর আমরা লিখব এই কথাটা লেখার পর আমরা লিখব ডিপি বাই ডিটি প্লাস জে বিটা প্লাস ডেল পি ইকুয়াল টু কত জিরো এই হচ্ছে সমজাতীয় অন্তরক সমীকরণে রূপান্তর করা সমজাতীয় অন্তরক সমীকরণের সমাধান কি এটা দ্বিতীয় ক্লাসেও আলোচনা করেছি প্রথম ক্লাসেও আলোচনা করেছি অতএব এই সমজাতীয় অন্তরক সমীকরণের সমাধান আমাদের জানা আছে প্রথমে কি করতে হবে এক নাম্বার বলেছিলাম স্বাধীন চলক সমান চিহ্নের ডানে যাবে আর অধীন চলক সমান চিহ্নের বামে যাবে এখানে আমরা 
আন্তর্কলন করছি টি এর সাপেক্ষে টি হচ্ছে স্বাধীন চলক সে চলে যাবে সমান চিনের ডানে পি হচ্ছে অদিন চলক সমান চিনের বামে যাবে তবে খুব দ্রুত সাথে সাথে করা যাবে না আগে পি কে ডানে নেব তারপর কোথায় নিয়ে আসব বামে যেটা আমরা গত ক্লাসে দেখিয়েছি আমি লিখছি ডিপি বাই ডিটি সমান মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল বাই পি মাইনাস এটা ডানে চলে গেলে প্লাসটা কি হয়ে গেল মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল পি এরপর কি বলেছিলাম অধীন চলক সমান চিনের বামে তাহলে পিটা সমান চিনের কোথায় চলে আসে বামে লবে আছে হরে চলে যাবে তাহলে এটার অবস্থান হবে এইভাবে ওয়ান বাই পি পিটা যে হরে চলে গেল আর এখানে একটা ওয়ান আছে ওয়ান বাই পি ডিপিটা আমরা ইচ্ছা করলে এখানে লিখতে পারতাম এটা না লেখে আমরা কি করি আমাদের সুবিধার জন্য এখানে লিখি ডিপি আর ডিটিটা কোথায় চলে গেল ডানে মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল ডিটি আমি আবারও বলছি পিটাকে সমান চিনের বামে আনলাম লবে আছে হরে এসেছে ডিপির সাথে ওয়ান আছে ওয়ান লেখলাম আর ডিপিটাকে এখানে না লেখে ডানে লেখলাম সমান চিহ্ন দিয়ে ডিটি কে ডানে নিয়ে গেলাম পি তো চলে এসেছে মাইনাস যে বিটা প্লাস ডেল কত ডিটি লেখা হয়ে গেল এখন আমরা লিখবো কি উভয় পক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় উভয় পক্ষে নিজ নিজ চলকের সাপেক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় ভাষাগুলো দেওয়া আছে উভয় পক্ষে নিজ নিজ চলকের সাপেক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় নিচে লিখব উভয় পক্ষে নিজ নিজ চলকের সাপেক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় এটা লেখার পর এখন আমরা লিখব নিজ নিজ চলকের সাপেক্ষে সমাকলন এটা হবে পির সাপেক্ষে ওয়ান বাই পি ডিপি সমান আমরা জানি সমাকলন করার সময় সহগ সমান কলিত চিহ্নের বাইরে থাকে এখানে সহগ কত মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল এটা ইন্টিগ্রেশন চিহ্নের কোথায় থাকবে বাইরে ডিটি ডিটির সাথে একটা ওয়ান আছে ওয়ান ডিটি অর্থাৎ এই যে সমাকলনটা করছি এই যে অঙ্কটা করছি একই কাজ দ্বিতীয় ক্লাসে করেছি প্রথম ক্লাসে করেছি হয়তো প্রতীক কি ছিল ভিন্ন ছিল ওয়ান বাই পির ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে লন পি মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল আর ওয়ান এর ইন্টিগ্রেশন টি এর সাপেক্ষে কত টি প্লাস সি সি হল সমাকলিত দ্রবক এখানে একটা দ্রবক আছে এখানে একটা দ্রবক আছে একসাথে কি লিখেছি সি লিখেছি তা আমি আবারও বলছি ওয়ান বাই পি ইন্টিগ্রেশন পি এর সাপেক্ষে লন পি মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল সহগ ওয়ান এ ইন্টিগ্রেশন টি এর সাপেক্ষে টি প্লাস সি হচ্ছে সমাকলিত দ্রবক এরপরে আমরা কি বলেছি উভয় পক্ষে ই ভিত্তি নিয়ে পাওয়া যায় এটা বলেছি আমরা উভয় পক্ষে ই ভিত্তি নিয়ে পাওয়া যায় উভয় পক্ষে ই ভিত্তি নিয়ে পাওয়া যায় এটি তো পর লন পি সমান এটি তো পর মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল টি প্লাস সি এটা হচ্ছে উভয় পক্ষে এদিকেও এটি তো পর লন পি এদিকেও ইটি দু পর মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল ইন্টু টি প্লাস সি উভয় পক্ষে কি করলাম ই ভিত্তি নিলাম আমরা জানি ইটু দুপার লন পি সমান পি আমরা কি জানি এটু দু পর লন পি সমান পি আর এটাকে আমরা লিখছি সূচকের নিয়মে এটি দু পর সি ইন্টু ইটি দু পর মাইনাস জে ইন্টু বিটা প্লাস ডেল কারণ माइनस जे बीटा प्लस डेल प्लस सी 
कमप्लीमेंटारी फांगशन कमप्लीमेंटारी फांगशन कार मान पी सी एर मान पीपी एर मान बार कर कार मान बार कर चेष्टा कर कर अंतरकलन जीरो मान एक नंगे बसिए पा जाए आज के प्रतीक हम समान जे जीरो बला शेष पर्या चले 
पीसी और पीपीएर मान दुई नोंगे बोशिए पीसी और पीपीएर मान दुई नोंगे बोशिए दामेर समय पाप पाव जाए क्या लग बो पीसी और पीपीएर मान दुई नोंगे बोशिए दामेर समय पाप पाव जाए पीसी और पीपीएर मान दुई नोंगे बोशिए दामेर समय पाप पाव जाए अबार बोलची पीसी और पीपीएर मान दुई नोंगे बोशिए दामेर समय पाप पाव जाए दुई नोंगे की लेखा आच्छे पीटी कर दो पीसी प्लस पीपी और पीटी कर दो पीसी टाइप को तो ए इटू तू पार माइनस जे बीटा प्लस डेल और पीपी टाइप होती है अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस डेल ए ए ए पीसी टाइप होती है ए इटू तू पार माइनस जे बीटा प्लस डेल पीपी होती है अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस डेल ए मान बोलती है टाइप लाम एयरपोर्ट लेक इटा नाम दिया हमरा कोई नंबर ये तो इटा चार नंबर इटा कोई नंबर दिलाम पास नंबर P zero equal to zero होले की लिखे ची तर प्रोस्ते की दे आचे P zero equal to का तो zero P zero equal to zero होले तर हमने लिखी P zero कार जगह तीर जगह A इट तो पर minus J एक नेक्टर T हो बे T छे दिए ची एक नेक्टर T हो बे भूल वर्षा तो T छे दिए ची लाम T हो बे बीटा प्लस डेल तापर की लेग बो टी ए टीर जगह कोतो लेग बो जीरो कौन टीर जगह कोतो जीरो ना अत टीर जगह कोतो भी जीरो प्लस अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस डेल प्रस्तो बोले चे पी जीरो इक्वल टू जीरो ताले टीर जगह जीरो बचलाम ए टी तो बर माइनस जे बीटा प्लस डेल टीर जगह कोतो बचलाम जीरो जा � एक एक भालो करे लॉक को कोडी। ए जीरो वार कारों ने पूरा सूचक टक कोता है गलो जीरो। एक ने जीरो था कर कारों ने पूरा सूचक टक क्यों है गलो जीरो। तो ए टू दो वर जीरो शोन वन था के कोतो ए। मतलब एक ने कोतो था क्या? ए टू दो वर जीरो। और ए टू दो वर जीरो शोन कोतो वन। ए जीरो वार कारों ने � बीटा प्लस डेल, बीटा प्लस डेल, शुतोरंग, ए इक्वल टू, पी जीरो माइनस, अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस डेल, कैसा मान? ऐसा मान, अभी एर मान बार करो बो, तेरे एट के बाम दिखे नहीं आश्लम, पी जीरो माइनस अल्फा प्लस गामा बाय बीटा प्लस डेल, बाम दिखे नहीं आश्लम, लेकर शुमे ए लिखे चाहिए आगे आ इटे के बांध दिके लेखर पर पूरा टाके कुताई नहीं लगलम डाम दिके एयर मान टेप बिरी गलो एकों लगभग एयर मान पास दोंगे बोशिए दामेर समय पात पाह जाए की बोल बो एयर मान पास दोंगे बोशिए दामेर समय पात पाह जाए एयर मान पाँच दोंगे बोशिए दामेर समय पात पाह जाए एक और थरामे एक उनकी कर बोले एक बो। एक तो बोरो करी चलाम जाते लेखा देखते शुभिदा है। एक और हमारा की बोल बो एयर मान ये पास दोंगे बोशी दामे समय पाव पाव जाए। दामे समय पाव पाव जाए। P equal to A leg. Air manta koto P zero minus alpha plus gamma by beta plus del. Alpha plus gamma by beta plus del. Air manta hotche P zero minus alpha gamma alpha plus gamma by beta plus del. Ita air zage A manta boshi dilam. Agar A jale bo E leg bo. अखंड के देखना थार्ड पैकेट दी तो होगे। ना दी लेकिन तो ईशा ते गुण बुझा बे ना। इधर ना दी तो हम जो दी ईशा ते एटर गुण बुझा तो एटर गुण बुझा तो ना। 
এই জিরো থার্ড ব্র্যাকেট দিয়েছে এই দিয়ে কত লাগবে মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল তারপর টি এরপর কি লিখব প্লাস আলফা প্লাস গামা বাই বিটা প্লাস ডেল আলফা প্লাস গামা বাই বিটা প্লাস ডেল এটাই হচ্ছে আমাদের একটা ফাইনাল আনসার দামের সময় পক কারণ যেহেতু আমাকে প্রশ্নে পি জিরো ইকুয়াল টু কি বলেছে জিরো বলেছে এই জন্য এই ইনফরমেশন হতে আমরা কার মান বের করেছি এর মান বের করেছি বের করে এখানে বসিয়ে দিয়ে আমরা দামের সময় পথ বের করেছি অর্থাৎ নির্দিষ্ট সমাধান অর্থাৎ কি নির্দিষ্ট সমাধান এখন আমি বলছি এই নির্দিষ্ট সমাধানকে দামের সময় পথ কেন বলা হয় এই নির্দিষ্ট সমাধানকে দামের সময় পথ বলা হয় কেন এখানে যদি আমরা টির মান যদি জিরো বসাই মানে টির মান যদি জিরো বসাই তাহলে এখানে জিরো বসবে আমরা জিরো পিরিয়ডের দামে দাম পাবো কোন পিরিয়ডের জিরো পিরিয়ডের বাজার দাম পাবো জিরো পিরিয়ড বলতে কোনটা বুঝি স্টার্টিং পিরিয়ড প্রারম্ভিক পিরিয়ড অথবা যে সময়টাকে আমরা কি ধরেছি বেস ধরেছি আমরা যদি টি ইকুয়াল টু ওয়ান বসাই তাহলে এখানে টি ওয়ান বসবে হিসাব নিকাশ করে আমরা প্রথম পিরিয়ডের বাজার দাম পাবো প্রথম পিরিয়ডের বাজার দাম পাবো আমরা যদি টি ইকুয়াল টু দুই বসাই টু এখানে টু বসবে আমরা দ্বিতীয় পিরিয়ডের বাজার দাম পাবো তাহলে এই নির্দিষ্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সমাধান হতে নির্দিষ্ট সমাধান হতে আমরা বিভিন্ন সময়ে মানে টির বিভিন্ন মানে টি এর বিভিন্ন মানে অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে আমরা বাজার দাম নির্ধারণ করতে পারি এই জন্য এটাকে বলা হয় দামের সময় পক কোন সময়ে বাজার দাম কত হবে আবারও বলছি কোন সময়ে বাজার দাম কত হবে এখানে টির মান বসিয়ে দিলে আমরা বাজার দাম পেয়ে যাব এই জন্য এটাকে বলা হয় দামের সময় পথ এই দামের সময় পথে দুটি অংশ আছে এই দামের সময় পথে কয়টা অংশ আছে দুটি অংশ আছে এই অংশটা হচ্ছে কি বিচ্যুতি আর এই অংশটা হচ্ছে আন্তঃসাময়িক ভারসাম্য দাম দামের সময় পথের কয়টি অংশ আছে দুটি অংশ আছে একটা হচ্ছে বিচ্যুতি এইটা আর একটা হচ্ছে আন্তঃসাময়িক ভারসাম্য দাম যখন এই বিচ্যুতি যদি জিরো হয় আমি যদি বলেছি জিরো হতে পারে নাও হতে পারে যদি এই বিচ্যুতি যদি জিরো হয় তাহলে বাজার দামটা আন্তঃসাময়িক ভারসাম্য দামের সমান হবে তখন আমরা বলি ভারসাম্য বাজার দাম গতিশীল অর্থে স্থিতিশীল গতিও অর্থে স্থিতিশীল যদি বাজার দামটা ভারসাম্য দামের সমান হয় সময়ের প্রেক্ষাপটে তখন আমরা এটা বলি গতিও অর্থে স্থিতিশীল আর যদি আর যদি আমরা দেখি আর যদি আমরা দেখি যে এই বিচ্যুতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে আছে বিচ্যুতি ক্রমান্বয়ে কি আছে বাড়তে আছে তাহলে এই বাজার দাম কখনো আন্তঃসাময়িক ভারসাম্য দামের সমান হবে না তখন আমরা বলি দাম গতি অর্থে দামের সময় পথ গতি অর্থে অস্থিতিশীল গতি অর্থে অস্থিতিশীল আমি কথাটা আবার রিপিট করছি কথাটা আবার রিপিট করছি এই বাজার দামটা যদি আন্তঃসামিক ভারসাম্যের দামের সমান হয় এই বাজার দাম যদি আন্তঃসামিক ভারসাম্যের দামের সমান হয় অর্থাৎ বিচ্যুতি যদি কত হয় জিরো হয়ে যায় তখন আমরা বলবো দামের সময় পথ গতি অর্থে স্থিতিশীল কিন্তু এই বিচ্যুতি যদি জিরো না হয়ে যদি কি থাকে এটা বাড়তে থাকে কি হয় বাড়তে থাকে তাহলে বাজার দাম কখনো ভারসাম্য দামের সমান হবে না তখন আমরা বলি ভারসাম্য গতি অর্থে অস্থিতিশীল মনে করেন আন্তঃসামিক ভারসাম্য দাম হচ্ছে দশ 
বিচ্যুতি প্লাস ওয়ান বাজার দাম এগারো বিচ্যুতি প্লাস টু বাজার দাম দশের সাথে এই দুই যুগ হয় কত হবে বারো বিচ্যুতি তিন আন্তঃসং ভারসাম্য দাম দশ আর তিনে কত তেরো বাজার দাম বাড়তে থাকবে অর্থাৎ বাজার দাম কখনো ভারসাম্য দামের সমান হবে না কিন্তু মনে করেন এটা বিচ্যুতি ওয়ান তাহলে দশ আর একে বাজার দাম কত এগারো বিচ্যুতি পয়েন্ট ফাইভ দশ আর পয়েন্ট ফাইভে বাজার দাম সাড়ে দশ বিচ্যুতি পয়েন্ট টু ফাইভ দশ আর পয়েন্ট টু ফাইভ মানে এটা এটা তো যুগ হয় বাজার দাম তো দশের সাথে পয়েন্ট টু ফাইভ যুগ হয় কত হবে এটা টেন পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এর মানে কি বাজার দামটা আস্তে আস্তে কোথায় চলে যাচ্ছে আগে এগারো ছিল সাড়ে এগারো ছিল টেন পয়েন্ট টু ফাইভ আস্তে আস্তে দশের দিকে চলে যাচ্ছে আমরা বলো ভারসাম্য গতি অর্থে কি স্থিতিশীল তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম ভারসাম্য স্থিতিশীল হতে এই হলে হতে হলে এই বিচ্যুতিটা কি হতে হবে জিরো হতে হবে বিচ্যুতিটা জিরো হতে হবে এখন আমাকে আরেকটা প্রশ্ন করলো এই দুই নাম্বার প্রশ্ন দামের সময় পথ গতিও অর্থে কোন অর্থে গতি অর্থে গতি অর্থে স্থিতিশীল কি দামের সময় পথ গতি অর্থে স্থিতিশীল কি এটা দু নম্বর প্রশ্ন প্রথমে বলবে যে দামের সময় পথ বের করো এরপর প্রশ্ন করতে পারে দামের সময় পথ গতি অর্থে স্থিতিশীল কি আমরা যদি এই বিচ্যুতি জিরো পাই তাহলে কি হব বলবো যে এটা গতি অর্থে স্থিতিশীল আমরা সুজা বলবো যেহেতু যে গেইটার দেন জিরো সবাকলিত ধ্রুবক আগেই বলেছি বিটা গেইটা দেন জিরো ডেল গেইটা দেন জিরো আর টি টেন্স টু কি অসীম অসীমের চিহ্নটা সমানুপাতিকের মতো অসীম তাহলে যে গেইটা দেন জিরো বিটা গেইটার জিরো ডেল গেইটা দেন জিরো টি টেন্স টু কি অসীম সেহেতু বিচ্যুতি কত পি জিরো মাইনাস কত আলফা মাইনাস গামা বিটা প্লাস ডেল এ টু টু পাওয়ার মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল টি টেন্স টু জিরো হবে আমরা কি বলবো আমরা বলবো যেহেতু জে গেইটা দেন জিরো বিটা গেইটা দেন জিরো ডেল গেইটা দেন জিরো আরও আছে আলফা গেইটা দেন জিরো এগুলো আমি তো বলি নাই আলফা গেইটা দেন জিরো গামা গেইটা দেন জিরো ঠিক আছে মানে এখানে কে কে আছে আলফা গেইটা দেন কি সরি আমার এটা দেখার দরকার নাই আমার এটা দেখতে হবে যেহেতু জে গেইটা দেন জিরো বিটা গেইটার দেন জিরো ডেল গেইটা দেন জিরো আর টি টেন্স টু কি ইনফিনিটি মানে অসীম সেহেতু এই পুরা বিচ্যুতির টেন্স টু জিরো হবে অতএব পিটি টেন্স টু কি হবে আলফা প্লাস গামা বাই বিটা প্লাস ডেল হবে যেহেতু এই বিচ্যুতি টেন্স টু জিরো হবে এর মানে বাজার দামটা আন্তঃসামিক ভারসাম্য দামের দিকে ধাবিত হবে এর প্রলেপ অতএব দামের সময় পথ গতি অর্থে স্থিতিশীল অতএব দামের সময় পথ গতিও অর্থে স্থিতিশীল আমি আবার বলছি আমার যে গেইটা দেন জিরো প্রশ্ন অনুযায়ী প্রশ্নের শুরুতে দেওয়া আছে বিটা ডেল গেইটা দেন জিরো এটাও ধনাত্মক এটাও ধনাত্মক এটা ধনাত্মক এটা টি ইনফিনিটি তাহলে এই পুরা বিচ্যুতি টেন্স টু জিরো হবে ফলে বা এটা যদি জিরোর দিকে ধাবিত হয় তো বাজার দামও টেন্স টু আলফা প্লাস গামা বাই বিটা প্লাস ডেল হবে এবারে বাজার দামটা ভারসাম্য দামের সমান হবে অতএব ভারসাম্য গতি অর্থে কি হবে স্থিতিশীল হবে এখন অনেকের কিন্তু একটু বুঝতে সমস্যা হবে যে এইটা বলার কারণে এইটা টেন্স টু জিরো কিভাবে হলো এইটা টেন্স টু জিরো কিভাবে হলো এইটা আমি একটু ব্যাখ্যা করব এটা আমি একটু ব্যাখ্যা করব এটা আমি একটু ব্যাখ্যা করব একটু লক্ষ্য করি আমরা এই অংশটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই অংশটা এই অংশটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটু লক্ষ্য করি 
যে ধনাত্মক বলেছি বিটা প্লাস ডেলো কি বিটাও ধনাত্মক ডেলো ধনাত্মক এবার সব ধনাত্মক আর টি কি ইনফিনিটি টি কি অসীম ধনাত্মক মানকে অসীম দ্বারা গুণ করলে রেজাল্ট কি অসীম আগে কি আছে একটা মাইনাস আছে ক্লিয়ার একটু ভালো করে এই অংশটা আমরা লক্ষ্য করি ভালো করে যে ধনাত্মক বিটা ধনাত্মক বেল ধনাত্মক এগুলো সব প্লাস সব প্লাস আর টিটা কি অসীম এই মানগুলোকে অসীম মান দ্বারা গুণ করে পুরাটা কি হবে অসীম হবে আগে কি আছে মাইনাস আছে এরপরে এটা কি হয়ে যাবে ওয়ান বাই এটু তো পর অসীম পঞ্চাশ দেব পঁচপন্ন দেব ষাট পির পাওয়ার যত দেব এই নিচে মান বাড়তে বাড়তে কি হয়ে যাবে অসীম হয়ে যাবে মান বাড়তে বাড়তে কি হয়ে যাবে নিচে অসীম মান হয়ে যাবে আর একে অসীম দ্বারা ভাগ করলে কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে এইটাই হচ্ছে কারণ আমি আবারও ব্যাখ্যা করছি এখানে যে বিটারের সবগুলো প্লাস টি হচ্ছে সময় অসীম কেন সময় অসীম আজকে আমি আছি কালকে চলে যাব সবাইকে চলে যেতে হবে কেউ থাকবে না কিন্তু সময় আছে সময় থাকছে আজকে দু উনিশ সাল এখন যখন দু হাজার একশো উনিশ মানে একুশশো উনিশ সাল আসবে আরো একশো বছর পর এই সময় আমি যে ক্লাস করছি আর আমরা যারা ক্লাস শুনতেছি আমরা কেউ থাকবো না দু হাজার একুশশো উনিশ সাল তো আছে আশা করি থাকবে আল্লাহ যদি রাখেন তাহলে সময় হচ্ছে ইনফিনিটি তাহলে ইনফিনিটি তারা গুণ করে পুরোটা ইনফিনিটি আগে কি আছে মাইনাস তাহলে মাইনাস অসীম মাইনাস মাইনাস থাকলে এটা কোথায় চলে যায় এই পুরাটা হরে চলে যায় প্লাস হয়ে এখন পাওয়ার অসীম হলে রেজাল্ট কি হয়ে যাবে অসীম এক অসীম দিলে জিরো তাহলে এই এটা জিরো হয়ে গেলে পুরা বিচ্যুতি কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে বাজার দাম ভারসাম্য দামের সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ ভারসাম্য গতি অর্থে কি হয়ে যাবে স্থিতিশীল আমি আগামী ক্লাসে আরেকটু বিষয়টা কি করব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব আজকে যেটা দিলাম এটা বারবার 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 চেষ্টা করার জন্য ও প্র্যাকটিস করার জন্য বলছি তখন আমাদের সমস্ত ক্লাসগুলো কি হয়ে যাবে ইজি হয়ে যাবে আশা করি আমরা এখন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের মার্কেট মডেলের ম্যাক্সিমাম অঙ্ক সমাধান করতে পারবো আরও একটা বা দুইটা ক্লাস আমি দুই দুইটা ক্লাস আরও এখানে নিতে হবে নেক্সট ক্লাস আসার আগ পর্যন্ত সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ